পাকিস্তানের আইয়ুব খানের যুগের মানব রচিত আইন ইসলামের নিয়ম প্রয়োজন রয়েছে আমার প্রয়োজন মিটছে না আমার দ্বারা গুণার সম্ভাবনা রয়েছে আশঙ্কা আছে আমার স্ত্রী আমার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না আল্লাহ ফাকর দুই তিন চার ফান কেহ মাতা দুই দুই তিন তিন চার চার বিবাহ সারি করো যদি প্রয়োজন হয় যদি ইনসাফ না করতে পারেন আপনি একে ইমানের দুর্বল তাকুয়াই দুর্বল শারীরিক দিক থেকে দুর্বল আর্থিক দিক থেকে দুর্বল দুটো স্ত্রী দুটো ভালো বাড়ি করতে পারবেন না কোন রকম বাস করার জন্য একই বাড়িতে একই ঘরে একই উঠানে রাখবেন আর ঝগড়া করতে থাকবে দুইজন আপনি তামাশা দেখতে থাকবেন আমার দেশের মানুষের বিবাহ সারি তো এরকমই একই উঠানে এই রুমে এক স্ত্রীকে চেয়ে রুমে এক স্ত্রীকে সামনে বেরোইলে দুইজনে লড়াই শুরু করে দেয় আর ইয়ে তামাশা দেখে অযোগ্য স্বামী আল্লাহ বলছেন যে তাহলে ফাওয়া হে দেয় একটি বিয়ে করো আল্লাহ আলাদা ঘর করার ক্ষমতা নেই তাহলে ফাওয়া হে দেয় একটি বিয়ে করো যাতে করে তোমার দ্বারা জুল মত্যাচার না হয় তো লজ্জা স্থানের হেফাজত হবে বিবাহ শাদী করলে ও আমার নামে স্থাতে কেউ যদি বিবাহ শাদী না করতে পারে বিবাহ শাদী করার সুযোগ আসছে না অনেকে অবিবাহিত এখানে চলে এসছেন দু চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে না দেশে যেতেই পারছেন আর দেশে গেলেও দেখছেন যে দেশে গিয়ে বিবাহ শাদী করলে আবার এক মাস পরে চলে আসতে হবে তো যা কে এক মাসের জন্য বিবাহ না করে একবার দু চার পাঁচ বছর কিছু কাজ করে চলে আসি আমরা বিশেষ করে প্রবাসী যেহেতু সামনে আমরা সবাই রয়েছি সুতরাং এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হওয়া ভালো যে হয়তো বিবাহ শাদী করার যোগ্যতা আছে কিন্তু মাত্র এক মাস দুই মাস ছুটি কেটে আবার চলে আসবো যাক দু চার পাঁচ বছর একবারই কাজ টাজ করে চলে আসি তারপর বিবাহ শাদী করে বাংলাদেশে বসেই যাব ভালো কথা তাহলে আপনাকে কেমন হইতে হবে অমাল নামী আস্তাতে যেই ব্যক্তি বিবাহ করতে পারছেন না অভাবের কারণে হোক বা কোনো অসুবিধার কারণে হোক বিদেশে থাকার কারণে হোক বিদেশে যদি আল্লাহ পাকর বলেন সুযোগ দেন বিবাহ শাদী করার করবেন এটি হচ্ছে চন্দ্র তরিকা কিন্তু হয়তো এই অবস্থায় এই রকম সুযোগ সুবিধা নেই তাহলে সেই ব্যক্তির গোনা থেকে বাঁচার রাস্তা হচ্ছে যে সে বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন করবে রোজা রাখবে ফাইন না হুলা হবে যাও কারণ রোজা রাখলে যে যৌন কামনা বাসনা আছে সেটি চাপা থাকবে সেটি ঠান্ডা থাকবে তা আপনাকে বেশি বিরক্ত করবে না তা আপনাকে বেশি প্রেশান করবে না যা আপনার অশান্তির কারণ হতে পারে না আপনাকে পাপে লিপ্ত হইতেও পারে এই রকম সম্ভাবনা কমে আসবে প্রথম কথা সিয়াম রোজা হচ্ছে এবাদত আপনি যখন বেশি বেশি নফল রোজা রাখবেন সোমবার রোজা রাখছেন বৃহস্পতিবার রোজা রাখছেন তখন আপনি এবাদতে আছেন আপনি চিন্তা করছেন আমি আমি সপ্তাহে দুই দিন রোজা রাখি আর আমার দ্বারা এরকম গুণা অশ্লীল ছবি দেখব আমি একটু মহিলার দিকে তাকাবো এই রকমের ইমান আপনার তৈরি হবে তাকো আল্লাহ ভিরুতা সৃষ্টি হবে এক যে আপনি এবাদতে থাকছেন ঘন ঘন এবাদত বন্দি থাকছেন এই রোজার এবাদতে দুই নম্বর কথা রোজা রাখার মাধ্যমে শারীরিক দিক থেকে আল্লাহ ফকরবুল আলমিন এমন আপনার মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেবেন যে আপনার দ্বারা গোনার সম্ভাবনা কমে যাবে আপনার যে যৌন চাহিদা আছে সেটি ঠান্ডা থাকবে ফাইন না হুলা হুই যা উন বুখারি মুসলিম শরীফের হাদিস তো এইভাবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিবাহ শাদীর জন্য যুবকদেরকে উৎসাহিত করেছেন সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ শাদী করে নিতে হয় আমাদের সমাজে কুসংস্কার রয়েছে বড় ভাই বিয়ে করে না দুবাই আছে ইউরোপ আছে আমেরিকা আছে না ও আসছে না বিয়ে করছে না ও ছোট ভাই বিয়ে করতে পারবে আর যদি বলে বিয়ের কথা ছোট ভাই তাহলে বড় বিয়াদ কত বড় বিয়াদ করে ওর বড় ভাই বিয়ে করেনি ওর মেজ ভাই বিয়ে করেনি উনি ছোট বিয়ে করবে বড় বিয়াদ তো মানে সেজে যাবে দেশে না এগুলি জাহেল বাবা মা মূর্খ মাতা পিতা যেই ব্যক্তি গোনা থেকে বাঁচতে চায় এবং তার মধ্যে যোগ্যতা আছে যেমন বলা হইল আর বিবাহ শারীর যোগ্যতা রয়েছে সে বিবাহ শারী করবে ছোট হোক আর বড় হোক তারপরে আমাদের দেশে কুসংস্কার আছে বোন সাবালিকা আছে বোনের বিয়ে হয়নি কি করে বিয়ে করবে বড় আয়ের দোষের কথা যে বোনকে রেখে বিয়ে করবে আরে তার গোনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে তার এই বিবাহ শারীর বোনের সাথে কি সম্পর্ক কুসংস্কার এগুলি ইসলাম বিরোধী কথা আলোচনা এক ঘন্টাই করব কারণ আজকে বিবাহ শারী সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না সেই জন্য আগামী সপ্তাহে বা তার পরের সপ্তাহে ইনশাল্লাহ তালা আলোচনা করবো আগামী সপ্তাহে আবার চলে আসছে আপনার রবিউল আউ্বাল মাসের ই ঘনিয়ে চলে আসছে মিলাদুন নবী ঈদে মিলাদুন নবী বাংলাদেশে হবে তাহলে এই ঈদ সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে সুতরাং আগামী সপ্তাহে এই ঈদে মিলাদুন নবী সম্পর্কে আলোচনা হবে আর তারপরের সপ্তাহে ইনশাল্লাহ এই বিষয়টিকে কমপ্লিট করব তবে আরও দু চারটি কথা বলি আপনি যখন বিবাহ শাদী করতে যাবেন একজন যুবক হিসাবে 
তখন আপনার স্ত্রী আপনাকে নির্বাচন করতে হবে এই নির্বাচন পরামর্শ অবশ্যই নেবেন কিন্তু আপনার এই ক্ষেত্রে এখতিয়ার কেমন হবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলেছেন তা আপনার জেনে রাখা উচিত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন তুন কাহুল মার আতলি আর বা নারীদেরকে বিয়ে করা হয় চারটি গুণ দেখে আমাদের সেই এক শ্রেণীর বক্তারা এই হাদিসের অনুবাদ করে বলে তোমরা বিয়ে করো চারটি গুণ দেখে কোথায় আছে বিয়ে করো বিয়ে করোর সেগা হচ্ছে বা আরবি হচ্ছে এনকে হু বিবাহ করো বা তাজু এ কথা বলেছেন নবী সাম না তুন কাহ বিবাহ করা হয়ে থাকে মজুলের সেগা বিবাহ সাদী হয়ে থাকে আলমার আত নারীদের সাথে মহিলাদেরকে বিবাহ করে থাকে মানুষ তাহলে মানুষের অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে এই হাদিস লে আর বাইন চারটি গুণ দেখে মানুষ বিয়ে করে সাধারণত আর যদি চারটি আপনি একসাথে পেয়ে যান তো ভালো কথা এতে দোষ নেই কিন্তু চারটির জন্য এত বেশি ছোটা যে ছুটতে ছুটতে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন পাচ্ছেন না চারটি মিলিয়ে আর চারটির মধ্যে যেটি দেখতে বলেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বিশেষ করে সেটি উপেক্ষা করে গেলেন আপনি তাহলে চলবেন না তাহলে আপনার দুনিয়াতে অশান্তির কারণ হবে এই স্ত্রী আর ছেলে মেয়েরা আর আখেরাতে তো অশান্তি হবে কারণ জমি যদি ভালো হয় ক্ষেত্র যদি ভালো হয় তো ফসলও ভালো হবে বাগানও ভালো হবে আর যদি জমি জায়গা ভালো না হয় আর সেখানে আম বাগান শুরু করেন আমের গাছ লাগান না লিচুর গাছই লাগান আর কোনো ধান গম পাটি করেন ভালো হবে না হবে কি চামা মাটিতে এমন এলাকায় যেখানে ফজলি আম হয় না সেখানে যদি ফজলি আমের গাছ লাগান তো ধরবে ফজলি আম ধরবেন যেসব এলাকায় লিচু হয় না সেসব এলাকায় লিচুর যদি চারা লাগানো হয় তো লিচু কি হবে হবে না আর হইলেও টক হবে যদি নামে মাত্র লিচু হয় তো টক হবে ছোট হবে ওই আকারে হবে না জি আল্লাহ ফাক রবুল বলছেন নিশা হুকুম হার সুল্লাহুম তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্য ক্ষেত্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন তাহলে আপনাকে ক্ষেত্র বাছাই করতে হবে যে আমি কেমন ক্ষেত্র কেমন জমি বাছাই করব আমার ফসল উৎপাদন করার জন্য আমার বাগান লাগানোর জন্য জি লেমা লেহা লোকেরা দেখে লেমা লেহা ধন সম্পদ দেখে যে যে মেয়েটিকে পয়গাম দিতে যাচ্ছে তার বাবার ধন সম্পদ কেমন আছে মানমর্যাদা কেমন আছে কেমন প্রভাবশালী সে লেমা লেহা ধন সম্পদ দেখে যে ওর মাধ্যমে আমি কি পেতে পারি অনেকেই দেখে কি কি পেতে পারি বাড়ি পেতে পারি গাড়ি পেতে পারি আজকালকার পাওয়ার মতো না আজকাল তো হিন্দুদের পাওয়া শুরু হয়েছে তাই না পন প্রথা বা যৌতুক হিন্দুরা বলে পন প্রথা ওই হিন্দুদের থেকে এসছে পন প্রথা কুপ্রথা এ পন সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে বিস্তারিত তা শুনে নিতে পারেন যেটি এই হাদিসে বলা হয়েছে যে তো চোদ্দশো বছর আগেও লোকজন অনেকেই ধন দৌলত দেখে বিবাহ শাদি করতে এই গুণটিও দেখত সেটা এই জন্য নয় যে নগদ নগদ যেদিন বিয়ে করব সেই দিন কি দেবেন আপনি মোটরসাইকেল দেবেন সেই যুগে মোটরসাইকেল ছিল না ঘোড়া তো ছিল ঘোড়া দেবেন ওঁট দেবেন হ্যাঁ লাল ওঁট দেবেন মূল্যবান ছিল সেই যুগের মার্সিডিস লাল ওঁট ছিল হ্যাঁ খচ্চর দেবেন গাধা দেবেন বকরির পাল দেবেন এগুলি ছিল কি ছিল না এগুলি ছিল না তাহলে এই যে মাল ধন দেখে লোকেরা বিয়ে করত সেই জন্যই নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এমনি তো বলেননি অনেকে করত সে জাহেলি যুগে মুসরেকেরা করত আর কিছু লোক হতে পারে এইরকম দেখতে দেখত এই দিকটাও যে ধন সম্পদ কেমন আছে কি জন্য যে আগামীতে যখন শ্বশুর সাহেবের ইন্তিকাল হবে বাংলাদেশের শ্বশুর কেউ কিবলা বলে তাই না কিবলার অভাব নেই জি পীর কিবলা তো শ্বশুর তো কিবলা হইতেই পারে ফির না তার মেয়েই দিল আর না তার বনেই দিল আর না কিছু দিল বরং সব নজর নিয়ে নিয়ে গেল সব নিয়ে যাচ্ছে তারপরে যখন পীর কিবলা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এত বড় একটা আল্লাহর নেয়াম তার মাধ্যমে শ্বশুর সাহেবের মাধ্যমে পেয়েছেন শ্বশুর কিবলা কেনই বা হবে না শাশুড়িকে কিবলা কোনোদিন শুনলাম না অথচ শাশুড়ি বেশি মেহনত করেছে আপনার স্ত্রী মানুষ করাই তাই না তাহলে আজকে থেকে ওই সব ভাইরা যেসব ভাইরা এইসব বিদাতি কথাবার্তা বলেন পীর কি বলা বলেন আর শ্বশুর কি বলা বলেন তাদেরকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে শাশুড়ি কি বলাটাও বলবে তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জামান নাই ধন সম্পদ দেখা হতো এই জন্য যে শ্বশুরের ইন্তিকাল হয়ে গেছিল হয়ে গেলে শাশুড়ির ইন্তিকাল হয়ে গেলে 
তখন যেহেতু ভাগ বন্টন হবে ধন সম্পদ জমি জায়গা তখন কিছু পাব এই জন্য দেখত এই জন্য না যে বিবাহর দিনে বা তারপরে দেবে কিছু এসব ছিল না এই কুপ্রথা হিন্দুদের প্রথা ওই ভারতেই ছিল জাহির যুগের আবু জাহাল আবুল আহাবের মধ্যেও ছিল না কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না যে তারা বিবাহ শাড়ি করত আর ধন দৌলত নিত যৌতুক নামে পনের নামে ধন সম্পদ দেখে লোকেরা বিয়ে করে অনেকে বলে জামা লেহা সৌন্দর্য দেখে যে কেমন সুন্দরী দেখতে গিয়ে সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে চেহারাই দেখে তাই না চেহারাই আসল দেখে দেখে না যে হাত পা কেমন সুন্দর ওটা দেখলো দুই নম্বরে দেখে কিন্তু আসল দেখে মুখমণ্ডল ফেস চেহারাই যখন দেখে তাহলে চেহারা খোলা রাখা যাবে না এতে রয়েছে আসল সৌন্দর্য এতে রয়েছে জিনত অলঙ্কার স্ত্রীর সাজ এক শ্রেণীর লোকেরা যে বলে চেহারা খোলায় অসুবিধা নেই চেহারা খোলা যাবে হাত খোলা যাবে পা খোলা যাবে তাদের খণ্ডনের জন্য বললাম যে আসল ফিতনা রয়েছে আসল রূপ রয়েছে স্ত্রীদের আসল সৌন্দর্য রয়েছে মুখমণ্ডলের চেহারাই রয়েছে সুতরাং চেহারা অবশ্যই খোলা যাবে না অপর পুরুষের সামনে সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করে লোকেরা আপনি যদি পান তো আলহামদুলিল্লাহ ওটাও দেখার চেষ্টা করেন কিন্তু এটাকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানাবেন না ওয়ালি হাসা বেহা আর বংশ দেখে বংশে মর্যাদা কেমন কেমন প্রভাবশালী লোক কিরকম বংশের লোক আপনি সৈয়দ বংশের আপনি সৈয়দ বংশে খোঁজ করছেন আপনি খান বংশের আরো খান বংশে ইয়ে করছেন আপনি চৌধুরী বংশের চৌধুরী খোঁজ করছেন অসুবিধা নাই কিন্তু এটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য না আজকাল অনেক মুসলিমদের ভারত উপমহাদেবে বিশ্বাস করে আর আরবদের মধ্যে এই গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ছিল গোত্রীয় তাসুব জি এরা এত গোনা ছিল যে নিজের গোত্র থেকে অন্য গোত্রের বিবাহ সাদী দেব না অনেকের মধ্যে রয়েছে আর আমাদের দেশে রয়েছে এইসব রয়েছে সৈয়দ খান বা চৌধুরী বা অমুক এই ধরনের কিছু রয়েছে যদিও আজকাল ধন দৌলতের ঢেউ এসব শেষ হইতে যাচ্ছে প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে যার বাড়িতে ধন আছে একেবারে নিচু শ্রেণীর লোক হোক না কেন যার বাড়িতে ধন সম্পদ আছে বা টাকা পয়সা থেকে বিবাহ সাদী করা আজকালকার জামানা বলে দিন হানবিয়ে কেম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আর দিন দেখে ইসলাম দেখে তার বাড়িতে ইসলাম কেমন আছে যে বাড়িতে আপনি পয়গাম দিতে গেছেন তার বাড়িতে নামাজ কেমন আছে মেয়ে নামাজ পড়ে কিনা মেয়ের মা নামাজ পড়ে কিনা মেয়ের বাবা নামাজ পড়ে কিনা মেয়ের ভাই ভাই বোনেরা নামাজ পড়ে কিনা মেয়ে তারপরে মেয়ের বোনেরা মায়েরা তারা পর্দা করে কিনা বোরখা পরে বাইরে বের হয় কিনা জি এসব দেখতে হবে বলে দিন হ্যাঁ দিনের মধ্যে সব কিছু সামিল ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে এবং পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে এতটুকু তাদের এখতিয়ার আছে রাষ্ট্রনীতির এখতিয়ার তাদের নেই অর্থনীতির বাইরে তাদের এখতিয়ার নেই নিজের বাড়ির এখতিয়ার আছে তাদের রুজি রেজে কেমন এটা দেখার বিষয় রয়েছে সুদের ব্যবসা ঘুষ খায় হারাম খায় না হারাম ব্যবসা সিনেমার ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক সিনেমার ব্যবসা আছে সিনেমা হল খুলে রেখেছে আপনার শ্বশুরের ব্যবসা হচ্ছে মদের দোকানের ব্যবসা এইরকম অনেক হারাম ব্যবসা রয়েছে সেগুলি দেখার বিষয় রয়েছে কারণ এগুলি হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত তাহলে দিন দেখে বিবাহ সাদী করবে তাহলে প্রথম গিয়ে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন মেয়ে নামাজি কিনা আর মেয়ে নামাজি মানে শুধু নামেই নামাজি না কিছু আছে জানা আছে নামাজের আকাম বিধি বিধান জানে সে সম্পর্কে জানা উচিত নামাজটা তাহলে আপনার মাকে আপনার বোনকে আপনার খালাকে নিয়ে গিয়ে তাকে নামাজ পড়তে বলবেন সাথে নিয়ে নামাজ পড়ে দেখবে নামাজ কেমন পড়ে আপনি তো পুরো পরীক্ষা নিতে পারবেন না যে সাতটা মুখস্ত আছে কিনা দূরত্বার মুখস্ত আছে কিনা সুরা দশ বিশটা মুখস্ত আছে কিনা আপনি কি ঘন্টা ঘন্টা বসে নিয়ে পরীক্ষা নেবেন কিন্তু যদি বোনকে পাঠিয়ে দেন খালাকে পাঠিয়ে দেন আপনার আম্মাকে পাঠিয়ে দেন তাহলে এগুলি তদন্ত নিয়ে নিতে পারবেন তার ভিতরে তাদের আচার আচর আখলাক ব্যবহার চরিত্র কেমন এই সব জায়গায় নিতে পারবেন নবী একাডেমি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই চারটি গুণের কথা বলেছেন যে লোকেরা দেখে বিয়ে করে তিনি কি বলেছেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ফাজ ফার বেজাতি দিন তারে বাতিয়া তাক তুমি দিনদার রমণীকে বিয়ে করে সফল কাম হয়ে যাও কামিয়াব হয়ে যাও তুমি গরিবের মেয়ে অভাবীর মেয়ে দিন মজুর করে খায় তার মেয়ে কিন্তু জাতু দিন দিনদার নারী দিনদার যুবতী তাকে বিয়ে করে ফাজ ফার তুমি কামিয়াব হয়ে যাও নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে তুমি এতে কামিয়াম তাহলে এটি নবী সাল্লামের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎবাণী অবশ্যই যে আপনি যখন নিজের টার্গেট লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানাবেন যে আমি দিনদারি দেখে এক নম্বরে বিয়ে করব অন্য কিছু পাই আর না পাই সুন্দরী পেলাম না কালোই পেলাম লম্বা পেলাম না বেটেই পেলাম জি 
পয়সা ওলা ঘরে বিয়ে করতে পারলাম না গরিব ঘরেই বিয়ে করলাম ও সব কিছুই দেখার নাই ফার বেজা দিনদার মেয়েকে পেয়ে তুমি কামিয়াব হয়ে যাও তার দাক আর তুমি যদি এই রকম না করো এ অংশটুকুর অর্থ ভাষ্যকারগণ বলেছেন তুমি যদি এরকম না করো মানে দিনকে প্রাধান্য না দাও তাহলে তোমার দুই হাত ধ্বংস হোক মানে তোমার সর্বনাশ নবী সাল্লামের পক্ষ থেকে এটিকে দোয়াও ধরে নেওয়া যেতে পারে আবার কেউ কেউ বলেছেন না এটি দোয়া নয় বরং আরো প্রায়ভাবে বলতেন যদি এরকম না করো তাহলে জানতে হবে যে তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ রয়েছে তুমি দিন দেখলে না বাকি সব কিছুই দেখলে তাহলে ওই মেয়েকে নিয়ে শান্তি পাবেন ওই মেয়েকে বলবেন পর্দা করো বলছে পর্দা আবার কি জিনিস আজকালকার জামানায় দুই হাজার আট সালেও পর্দা পর্দা করতে থাকবে তুমি নাকি আপনাকে শিখাবে যে ইউরোপিয়ান আমেরিকান হইতে হবে এখন জি তার মামাতো ভাই খালাতো ভাই এসছে তাদের সাথে গল্প করবে আপনি যদি বলে ইয়ে কার সাথে আবার গল্প করে আরে আমার মামাতো ভাই খালাতো ভাই তুমি আর ব্যক্তি স্বাধীনতায় গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ এই দেশ তুমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বাধা দেবে তুমি আপনাকে এমন ধমক দেবে যে তোমাকে কোর্টে পৌঁছিয়ে ছাড়বো তুমি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় বাধা দাও আমি কথা বলতে পাবো না তোমার সাথে আমি নিজেকে একবারে সীমিত করে ফেলেছি এসব বক্তব্য রাখবে জি আর তোমরাই তো এই মুসলিমদেরকে পিছিয়ে দিলে বলবে দেখো তো আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে দুই প্রধানমন্ত্রীকে তারা যদি তোমার মতো তুমি যে এরকম বলছো বোরকা পরে ঘরে বসে থাকতো তাহলে প্রধানমন্ত্রী হইতে পারতো আমিও প্রধানমন্ত্রী হবো তোমার স্ত্রী আ এসব পরামর্শ দেবে আপনাকে হেদায়ত করবে আপনাকে গুমরাহের দিকে জি